ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு நாலஞ்சு ஆர்கனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்துருப்போம் இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் சீரியஸ்க்கு கீழே நான் போட்டுட்ருக்க வீடியோஸ் அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸோ லெட்ஸ் டேரெக்ட்லி பிகின் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா இங்கே ப்ளே லிஸ்ட்டில் கூட கார்ட் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி கூட செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லெட்ஸ் பிகின் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனோட ஃபஸ்ட் அண்ட் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் ஃபேட்ஸ் அதாவது மெயினாக கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் அது என்ன இது மூணை மட்டும் மெயினாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா பிகாஸ் நம்ம ஸ்கூல் லெவல்லேருந்தே நம்ம அப்போலேருந்து படிக்கும்போதே இந்த மூணு பொருட்களும் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் ஸோ இது மூணுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் ஃபார் அ ஹியூமன் ஸோ இது மூணுமே அப்சார்ப்ஷன் ஆகிறது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் ஆகும் அப்போ ஸ்டொமக் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டொமக் வந்து டைஜஷன் பண்ணும் அதாவது டைஜஷன் வேறு அப்சார்ப்ஷன் வேறு டைஜஷன் அப்படின்னா ஒரு பெருசாக இருக்கிற ஒரு மாலிக்கல் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிற மாலிக்கல் பிரேக் டவுன் ஆகி இவ்வளோ பெருசாக இருக்கிறது ஒரே பீஸாக இருக்கிறது ஒரு பத்து பீஸாக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக மாறிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் டைஜஸ்டிங் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னா இப்படி இருக்கிற பொருள் நம்ம செல்லுக்குள்ளார போகுது அதுக்கு பேர் தான் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ டைஜஷன் வேறு அப்சார்ப்ஷன் வேறு டைஜஷன் ப்ரைமரியாக நடக்கிறது ஸ்டொமக் அப்சார்ப்ஷன் ப்ரைமரியாக நடக்கிறது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் ஸோ இங்கே ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் முக்கியமாக என்ன அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் கார்போஹைட்ரேட் இந்த கார்போஹைட்ரேட் தான் நமக்கு வந்து எனர்ஜி சோர்ஸாக யூஸ் ஆகும் அண்டு நம்ம பாடி வந்து அதிக அளவில் நம்ம பாடிக்கு தேவையானதும் கார்போஹைட்ரேட் தான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியலானது அதாவது கார்போஹைட்ரேட்னால் சிம்பிளாக வந்து குளுக்கோஸ் நமக்கு குளுக்கோஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே பேசிக்கலி தெரியும் ஸோ அதோட அப்சார்ப்ஷன் இங்கே தான் நடக்குது ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் எதுக்காக தேவை பாடி பில்டிங் அண்டு க்ரோத் அண்ட் ரீப்பேர் நம்ம செல்ஸ் வந்து ரீப்பேர் ஆகணும் இல்லை ரீஜெனரேஷன் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவை இல்லை பாடி பில்டிங் பண்ணணுன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவை பாடி பில்டிங்னால் லைக் நம்ம மசில் பில்டிங் மட்டும் பாடி பில்டிங் கிடையாது நேச்சுரலாகவே நம்ம பிறக்கும்போது எவ்வளோ வெயிட் இருப்போம் ஒரு மூணு கிலோ அந்த மாதிரி தான் இருப்போம் அதுக்கப்புறம் வளர வளர செவன்டி கேஜி வரும் இல்லையா இதுக்கு பேரும் வந்து பாடி பில்டிங் தான் இந்த பேசிக்காக வளர்கிறதுக்கும் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து தேவை ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஜென்ரலி பில்டிங் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரோட்டீன் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ரோட்டீனோட அப்சார்ப்ஷனும் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைனில் தான் நடக்குது நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயே மூணாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் ஃபேட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கார்போஹைட்ரேட் பண்ணுற சேம் ரோல் இதுவும் நம்ம வந்து எனர்ஜி சோர்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் ஆல்சோ ஃபேட் வந்து இன்சுலேஷன் கொடுக்கும் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய நிறைய டிஷ்யூஸ்க்கு வந்து இன்சுலேஷன் கொடுக்கறது ஃபேட் அண்ட் ஃபேட்லேருந்து தான் வந்து விட்டமின் டி சந்ததி ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய ரோல் வந்து ஃபேட்டுக்குமே இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம தனியாக இன்னொரு டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் ஸோ ஓவரால் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து இது தான் அதாவது அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் விட்டமின் மினரல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் விட்டமின்ஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும் விட்டமின் ஏ டி இ கே அப்புறம் விட்டமின் பி சி இதெல்லாம் வந்து விட்டமின்ஸ் அண்ட் இதை தவிர மினரல்ஸ் அப்புறம் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னால் லைக் இது காமனாக இந்த சோடியம் கால்சியம் பொட்டாஷியம் குளோரைட் இதெல்லாம் வந்து காமன்லி நோன் ஆஸ் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இது இல்லாமல் கூட ஒரு சில மினரல்ஸ் இருக்கும் லைக் நம்ம பாடியில் மைனர் அமௌண்ட்லேயும் இருக்கும் மேஜர் அமௌண்ட்லேயும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு மேங்கனீஸு தென் கோபால்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பொருட்கள் வந்து நம்ம பாடியில் மினரல்லாம் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பொருட்களும் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஸ்மால் இன்டெஸ்டனில் தான் நடக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியலான அந்த கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் விட்ட ஃபேட்டும் ஸ்மால் இன்டெஸ்டனில் தான் அப்சார்ப்ஷன் ஆகுது அண்ட் இந்த மைனர் எலிமெண்ட்ஸான மினரல்ஸ் தென் எலக்ட்ரோலைட் இதுவும் வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டனில் தான் அப்சார்ப்ஷன் ஆகுது ஸோ அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் தான் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் இதுவும் அப்சார்ப்ஷன் தான் பட் இது வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது நம்ம பாடியில் வந்து கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்லாம் எந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் தான் இ
அப்போ இந்த டைஸ் ஆக்ரைட்லாம் அப்சார்ப்ஷன் ஆகாதான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆகாது டைஸ் ஆக்ரைட் தென் ட்ரைஸ் ஆக்ரைட் பாலிஸ் ஆக்ரைட் இந்த மாதிரி எதுவுமே அப்சார்ப்ஷன் ஆகாது நம்ம ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் மோனோ சாக்ரைட் மட்டும்தான் அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ச்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா அது என்னது பாலிஸ் ஆக்ரைட் அந்த பாலிஸ் ஆக்ரைட் எப்படி அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் ஆகாது அந்த ஸ்டார்ச்சு பிரேக் டவுன் ஆகி பிரேக் டவுன் ஆகி ஃபைனலாக மோனோ சாக்ரைடாக மாறினால் மட்டும்தான் அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் ஸோ அந்தளவுக்கு இது வந்து ஒரு எசன்ஷியலான ஒரு ஒரு க்ரைட்டீரியா நம்ம சாப்பிட்ற இதனால தான் வந்து இந்த லைக் அத்தனைக்கெலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குளுக்கோஸ் பவுடரை வச்சுப்பாங்க ஏன் குளுக்கோஸ் பவுடர் வச்சுக்கிறாங்க அப்போ தான் அது பாடிக்குள்ளார உடனடியாக அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் இதுவே அந்த டைமில் போய் நம்ம ஃபுட்டு இல்லை வேறு ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டுதான் வச்சுக்கோங்களேன் அது போய் பிரேக் டவுன் ஆகி மோனோ சாக்லேட்டாக மாறுறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் ஆகும் அவ்வளோ டைம் இருக்காது அத்தலீட்ஸ்க்கு மெயினாக ஏதாவது ஒரு வைட்டலான ஃபங்க்ஷனில் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களுக்கு உடனடியாக எனர்ஜி கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் குளுக்கோஸ் பவுடரை வந்து டைரெக்டாக வச்சு உடனே சாப்பிட்றாங்க ஸோ தட் அது போய் அங்கே ஸ்மால் டிஸ்டனை டச் பண்ண உடனே உள்ளே போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கார்போஹைட்ரேட் வந்து மோனோ சாக்ரேடாக அதாவது சிம்பிள் சுகர் சிம்பிள் சுகராக மாறினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் டீக்ரேடட் ஆர் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் ப்ரோக்கன் டவுன் இன் டு அமினோ ஆசிட்ஸ் ஆர் ஸ்மால் பெப்டைட்ஸ் பிஃபோர் அப்சார்ப்ஷன் அதாவது கார்போஹைட்ரேட் எப்படி மோனோ சாக்லேட்டாக மாறணுமோ அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அமினோ ஆசிடாகவும் இல்லை சின்ன சின்ன பெப்டைடாகவும் மாறணும் அப்போ தான் அது அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் வந்து குட்டியாக மாறணும் அதாவது கார்போஹைட்ரேட்டுங்கிறது இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் இதே ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் இருக்க ஸ்பேஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இது போகுமா போகாது ஸோ இது பிரேக் டவுன் ஆகி குட்டி ஆச்சுன்னா இந்த இந்த கேப்பில் போயிடும் இந்த மாதிரி தான் ப்ரோட்டீன்ஸுமே வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி அது குட்டியாக மாறினதுக்கு அப்புறமா தான் அப்சார்ப்ஷன் ஆகி உள்ளே போகும் ஸோ இது கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீனோடது நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் இந்த ஃபேட்டும் வந்து டைரெக்டாக அப்சார்ப்ஷன் ஆகாது ஃபேட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ப்ரோக்கன் டவுன் இன் டு ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் கிளிசரால் அதாவது ஃபேட்டி ஆசிடாகவும் கிளிசராலாகவும் மாறினதுக்கு அப்புறமா தான் ஃபேட் வந்து அப்சார்ப்ஷனும் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மூணு முக்கியமான நியூட்ரிஷன் இருக்குது இல்லையா நியூட்ரியன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட் இது மூணுமே குட்டி குட்டியாக மாறினதுக்கு அப்புறமா தான் அது வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் அந்த குட்டி குட்டியாக மாறுறதுக்கு நிறைய என்சைம்ஸ் தேவைப்படும் லைக் எக்ஸாம்பிளுக்கு கார்போஹைட்ரேட்டை மோஸ்ட்லி டைஜஸ்ட் பண்ணுறது அமைலேஸுங்கிற என்சைம் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து மோஸ்ட்லி டைஜஸ்ட் பண்ணுறது ப்ரோட்டீன்ஸுங்கிற என்சைம் அப்புறம் ஃபேட்ஸை வந்து மோஸ்ட்லி டைஜஸ்ட் பண்ணுறது லைபேஸுங்கிற என்சைம் லைபேஸ் தட் இஸ் ஃபார் லிபிட்ஸ் விச் இஸ் கால்ட் ஃபேட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய என்சைம்ஸ் வந்து அதுக்கு தேவைப்படும் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாக நடக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபுட்டு த்ரூ கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டைனல் ட்ராக்ட் இந்த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் அப்சார்ப்ஷன் மட்டும் பண்ணுதுன்னு கிடையாது இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லாமே அப்சார்ப்ஷன் தான் பட் அதை தாண்டியும் வந்து இப்போ ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற ஃபுட்டு இருக்குது இல்லையா அதை அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுது ரிமைனிங்கெல்லாம் என்ன பண்ணோம் பாஸ் பண்ணோம் அதுவும் வந்து ஸ்மால் இன்டஸ்டைனோட ஒரு முக்கியமான வேலை தான் அதாவது மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் த்ரூ த கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டைனல் ட்ராக்ட் இதுவும் வந்து ஸ்மால் இன்டஸ்டைனோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிற ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம பாடினால் எடுத்துக்க முடியல இல்லை எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது இல்லை தேவையில்லாமல் இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து அப்சார்ப்ஷன் பண்ணாமல் அப்படியே அனுப்பிவிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பேசேஜ் வேயாக இருக்கும் ஃபார் த ஃபுட் சப்ஸ்டன்சஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இட் பாசஸ் த ஃபுட் ஃப்ரம் ஸ்டொமக் டூ லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் அதாவது ஸ்மால் இன்டஸ்டைங்கிறது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டொமக் இருக்குது இங்கே லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஜங்ஷன் இல்லை கனெக்ஷன் தான் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் ஸோ ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற ஃபுட்டை அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி லார்ஜ் இன்டஸ்டைனுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கும் இதுவும் வந்து ஸ்மால் இன்டஸ்டைனோட ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் பார்த்திங்கன்னா பேக்டீரியா வந்து நிறைய ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இந்த பேக்டீரியா எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ என்சைம்ஸ்லாம் எதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணிச்சு கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் ஃபேட்டு இது மட்டுமே கிடையாது நிறைய நியூக்ளிக் ஆ
அந்த மாதிரி பாக்டீரியா இல்லை நம்ம சாப்பிடும்போது என்டர் ஆகிற பாக்டீரியா வைரஸ் ஃபங்கை அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் வந்து கில் பண்ணுறதுக்காக இந்த பேயர்ஸ் பேச்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பர்டிகுலராக ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் மட்டுமே ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ இது வேறு எங்கேயும் பார்க்க முடியாது ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருக்கக்கூடிய பேத்தோஜன் இல்லை மைக்ரோப்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து லிமிட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை கில் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பேயர்ஸ் பேச்சஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணோம் இது வந்து பார்ட் ஆஃப் லிம்ஃபேட்டிக் சிஸ்டம் இந்த பேயர்ஸ் பேச்சஸ் வந்து மால்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மியூக்கோஸா அசோசியேட்டட் லிம்ஃபாய்டு டிஷ்யூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து லிம்ஃபாய்டு சிஸ்டத்தோட ஒரு ஒரு பார்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுவும் வந்து இம்யூனிட்டிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் இம்யூனிட்டிக்கு இந்த பேயர்ஸ் பேச்சஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது தீஸ் ஆர் த டென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் பட் இதை தாண்டி இன்னும் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம இன்னும் டீட்டெயில்டாக வந்து மேபி பார்ட் டூவில் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு பேசிக்கலி இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் டுடே அண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க இல்லை ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் பிடிஎஃபாக வேணும்னா என்கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்னோடய வாட்ஸ்அப்பை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த ஒன் மார்க்கோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் இங்கே மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைன்னா கூட வீடியோவோட லிங்க்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஃபார்மஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் தேவையான ஒன் மார்க் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டித